走遍，能否永远？如丝眷恋，爱未搁浅，浩瀚青天，偏爱逐月，君知否？树林，你一直都认为我们是真心相爱的，可现在呢？真心相爱的夏哲，就是这样吗？他做的那些行径，跟禽兽有何分别？当真是仙妖殊途。原来，老仙长们说的才是对的。我就知道，在你心里，你根本就瞧不起妖。我是妖又怎么样？在这三界之中，除了你哥和药灵上神以外，谁不是匍匐在我的脚下？什么众仙长，什么仙妖殊途，待我杀上仙君，等他们全部跪在我面前的时候，你就知道，谁是尊，谁是卑。妖王，不管你是假扮狐妖欺瞒于我，还是征讨三界想要证明自己，你都错了。你这样的人，根本不懂何为真正的尊卑。让我告诉你，顾念苍生者，才为尊；践踏人命者，即为卑。我泽水会嫁给过你这样一个卑劣者为耻。再给我说一次！我说，我会嫁给过你这样一个卑劣者为耻。愿你跟我有生有世，绝不相见。欺瞒你，我征讨三界，为了证明自己，都是为了证明你没有嫁错。即便我是妖，我是你的夫婿，我也是最优秀的。什么上神，什么上仙，他们都比不过我，全都比不过我。就这,这么，泽水仙子就自尽了。是啊，当时两位上神正在闭关，月光上神感受到了妹妹的危险，立刻赶了过去。但是啊，还是晚了，所以设下的诅咒就极其厉害。济水族人费尽了力气，还是不能破解。反正横竖都跟你没有关系，我今天之所以要把这个告诉你，就是让你知道，妖怪拙劣。我知道阿夫君在凡间帮过你，可他身为妖族大将军，凶残成性。罗宁啊，我知道你很想还他人情，他也难得肯听你的，但有日，他又起歪念的时候。你要去劝劝他，对阿夫君来说啊，你是唯一能引他向善的人了。啊，老
告诉我，你不是有万年先例吗？你就不能把这药丸子给给做小一点吗？你这哪能怪我呀？本身就差了一味药，和那送来的星辰石出了名的难化，那炼成就不错了。这何娜真是好人，这星辰石这么难找，她说送就送来了。是啊，这位妖君的人情可不好欠。何娜又没要你还。你说的对，何娜那人确实挺好的，只是偶尔多事罢了。要不是他给你六星妙华阵，也不用老草帮你补身体。上仙知道呀，这上仙要知道我给赫娜送药，他不得把我给给做了？这赫娜为了我费力之手，还受了那么严重的伤，我心里也愧疚了。哎呀，想瞒着洛哥上仙，搞得跟做贼似的。是谁在做贼啊？嗯，不不，不是这什么什么，你听他。听他瞎说，我你你怎么来了？不，你你不应该在重阳宫休养吗？你怎么跑这儿来了？哼！可是我怎么瞧着你一副做贼心虚的样子？嗯？有有吗？盒子里是什么？嗯？拿出来。哎呀，我还以为是新影山进贼了。哦，原来不是外贼啊，是家贼。是什么家贼？这都是我自己的东西，我还不能送送人吗？我我我顶多是个跑腿的，看热闹而已。他在这，他在这。你，你，哎，既然你要送的话，就连我的一起送了吧。啊？嗯啊。这个是蛟龙的灵脉，虽然比不上河南那条妖王灵脉，但是也相差不远。对他的手上有好处。原来你早就留意了，是不是找了很久啊？何娜也是我的朋友。我都忘了，原来我们上仙也是很讲义气的嘛。总不能让我夫人觉得对不起人家。三天两头的跑去还人情吧。嗯。太郎，洛宁离开多久了？应该没多久吧。明明说好的，一回去不管有没有消息，都会来看我的。我看这一回是把我抛到脑子后面了吧？下次回来，我一定要把他困住。让他永远都离不开我。阿福将军，你这是义气之言，有什么用呢？回头洛宁仙子真发了脾气，你就得把这话一个字一个字的吞回去。你闭嘴！阿福将军，仙居好像有人来了。洛宁。这是上仙特意为你找的蛟龙灵脉。
，那就谢过上仙了。刘少很细心，送的这些药材和补品，都极适合我。原来是柳梢送来的东西啊，哥，能不能别把那个丫头再当成宝了？人家都没把你放在心上，你看，这随便送来一点破烂儿，看把你开心的。大夫君，你说什么呢？这可是柳梢从仙居和人间到处搜罗来的，费了多大的苦心啊！哪里不用心了？我看你是没害死他们小两口，心里不高兴吧？你个老妖怪，说什么呢？这不是我说的，是商公主说的。商公主说什么？商公主说，月西天香来自谢令奇，又出现在白凤的手里，能同时驱使这两个人。又有动机和洛哥、柳梢为敌的，只有阿福君你。你说的这些，都是臆测，空穴来风，毫无根据。我怎么臆测了？反正商公主不会无端端的这么想。他们肯定是听到了什么，事实摆在这儿。啊，对了，商公主还说，妖君你也未必是无辜的。因为你不怕月西天香，指不定你是为了借此接近柳梢，有别的心思。你编排我就算了，你连我哥都变上。阿福，你放开他！两界交锋，不准来事我就跑个腿送个药，还差点送了一条草命。阿福这个家伙还敢锁老祖的吼，我也去锁，然后掐死他，掐死他，掐死他。嗯白凤。这个阿福跟他哥，一个天上一个地下，怎么会有这样的兄弟？我要告诉柳梢，好好提防这阿福。老祖，哎，洛宁仙子。老祖，刚刚我听你提到阿福，阿福他怎么啦？哎，我差点忘了。你在人间的时候，是不是跟阿福很熟啊？嗯，是挺熟的。我可提醒你，你那小子远点儿。可谢令奇呢？他们与我何干？与你何干？白凤或许一时难寻，但谢令奇已幡然悔悟。要不要我带你去当面对质？谢令奇，我的确利用过他一段时间，不过他之前那么羞辱兄长，我就用他来教训教训仙居，有何不可？先前你利用谢令奇，暗害柳梢卓秋贤。我硬着头皮保下你，答应会严加管束。如今，你又做出这种事，让我如何跟仙君和洛哥交代？哥，你是妖啊！妖王
，管好妖界安宁就好。你要跟谁交代啊？三界不宁，妖界又怎能独善其身？来人，坐下来。阿福胆大妄为，目无君上，给我重重责鞭，以儆效尤。兄长今日又发了我，这三界中，我只有你可以亲近。可你竟忍心丢下我这么久？阿福，你又在跟白凤密谋着什么？如果我真是唯一能引你向善的人，便不能让你一错再错。阿福，我会用我的眼睛，亲眼看看，你到底是谁。老祖才离开没几个时辰，仙子何时又来妖境？我想查一些事情，需要隐藏行迹。妖雀之中，属白衣妖君的水源最能掩饰气息，再加上我做的隐形香露，想来应该不会被人发现。查阿福吗？他身边没有其他姑娘。只问妖君，你戒不戒？当然戒。阿福将军。您见君上的时候，白凤已经到了。白凤，有人发现吗？周围布置结界，不会有人看到的。放心说话，我有布下结界。仙君的那一位让我找你，说有阿福君帮助，即日便可攻上仙居，准备夺剑。夺剑？不行。即便是加上我祭水族之力，恐怕也难以是洛哥的对手。若阴阳迷窟困住他还好，却因你而失败了，错失了机会。这一切。都是阿福做的。什么？我哥和你哥都进了阴阳迷窟。在这里的话，至少可以第一时间知道他们的消息。都是在骗我。随时告诉我。要不去榻上休息一会儿，还是我给你做香露？你竟可以一边对我甜言蜜语，一边算计，谋夺我至亲性命。虽然我是失手了，可我早跟你说过，我是想得到洛哥，我从未想过要洛哥的命。我知道，但是你想想。如果洛哥还是一个高高在上的上仙，或是上神，你有机会得到他吗？我一定会得到他的，不管他是凡人还是上仙。很好
但你要记住，你若想得到洛格，那就继续与我合作。洛哥近期忙着养伤，我们正好趁虚而入。谁？不是说有结界吗？那是什么？我怎么感觉到了我哥的气息？白衣妖君，我哥不会做这种藏头露尾的事情。你先回去吧，若有下一步，我再通知你。是。洛宁，洛宁，洛宁，洛宁。仙元损耗了他，终究还是伤心。我明明是让你把柳梢送到洛哥的面前，记住，你为的是得到洛哥，而我是为了族人。那位，只是我们的手段。洛宁。醒了，来，多谢你。到底发生什么事了犯下的错，不需要你来道歉。如今，即便他跟我认错，我也不会接受。以后，我就当从没有认识过他。他若真敢伤害我哥哥，我也必定会要了他的性命。可是你和阿福已经……那又怎样？他触碰了我的逆鳞，我不可能再原谅他了。阿福虽狠辣过分，但对你的感情，从无虚假。是吗？口口声声说喜欢我，却要毁我仙居，伤我亲人，这种感情，我无福享受。倘若真是要逼我接受，那我也只能一刀一枪的还回去。不是他死。就是我死。我只想问妖君一句，这件事情，你究竟管不管？如果你不管的话，那我就立马回去告诉哥哥。等到那时，恐怕就由不得你来处置了。你不用担心阿福和白凤伤你的那些事，我不会让阿福再有机会再离开妖雀了
被我们抓个正着，你就是那英。何氏喧哗，休想狡辩！出什么事了？还有疑问，不能现在就做定论，先调查清楚之后再说吧。如果他是清白的，那为何还被关在花果池？怎能让弟子信服？歌儿，你太过心软，此事不解决，邪物做大，又该如何？先将县令旗押回花果池，不许外出。你可还有话要说？谢令奇，领命。树木，我总算是知道。泽水仙子为何会自戕了？原来对自己心爱的人失望至极，当真是生不如死。嗯、怎么了？你是在担心我吗？不用担心，我不会步泽水后尘的。我的确很失望。但不会就此执迷不悟的。陆年，陆年，什么时候回来的？怎么不告诉我一声？你怎么了？气色不太好。受伤了？谁让你受伤的？跟我说，我将他千刀万剐。是你说的，要将伤我之人千刀万剐。你跟我来，陆年，你找我哥做什么？到底出了什么事？妖君，你说过，会给我一个交代的。什么交代？跟我有关，还是跟洛宁有关？六太太，六太太。知道自己在做什么吗，仙子？我已奉其令诀，令他无法运功，并会将其囚于妖穴之中，百年不许他迈出一步。仙子可还满意？百年，我看还是短了些吧。给他一些纸笔，让他抄抄书，也好修修心。你们在说什么？你们在做什么？就抄禅心咒吧。
诸恶莫作，诸善奉行，舍离诸邪见，消除宿业障。诸恶莫作，诸善奉行，舍离诸邪见，消除宿业障。陆宁，你是不是怨我作恶太多，嫌弃我了？原来你也知道自己作恶太多。哥，我就算做错，也都是因为一念之差。难道你真忍心将我囚禁百年？三界之中，我最近的就是你，而我最爱的就是洛宁。我做错了，你们打我、罚我都好，就算被你们千刀万剐，我也在所不惜。真没有想到。最后，竟然是你们两个联手将我囚禁百年，我没有听错吧？百年之后，洛哥应该可以晋升上神了。到时，我不用再担心你联合白凤，放出邪神，扰乱三界，自然放你出来。原来昨天晚上，谁？我怎么感觉到了我哥的气息？白衣妖君。我哥不会做这种藏头露尾的事情。什么时候回来的？怎么不告诉我一声？是你说的，要将伤我之人千刀万剐。你不是问我是什么时候回来的吗？我昨天就已经回来了。之前我听说了一些消息，我原本一直以为你只是心机深了一些。倒不至于滥杀无辜，更不会伤害我的亲人。所以，我向妖君借了一点水源。我想用自己的眼睛、耳朵，仔细的去看、去分辨，自己曾经喜欢的，到底是一个什么样的人。可惜，我听到了太多不该听到的，差一点被你当场打死。什么？我没伤到你吧？我不需要你的关心。你方才不是才答应我，要将伤害我的人千刀万剐吗？如今。也不过是幽禁百年罢了。洛宁，洛宁，洛宁，洛宁，洛宁。有声说你可以感应情感，该不会是你在为我感到难过吧？他们都说你有万年记忆，那你告诉我啊。当年的泽水，是否，是否也跟今天的我一样呢
起，却又看不清，是谁的安排？这一场雨，记忆是我的夫婿，从此以后便是我的。永不许复，绝不敢复。如果想复，活作数哭，永世孤独。嗯时间穿越宿命，大分回忆，换你留住背影，举杯轮回红尘与潮汐。和泽水心，真的曾经那么深爱。树林，树林，你是否还记得诅咒的事情？深水之中，从此济水而生，滴水而亡。只是是受人鄙视，永不见阳光。泽水仙子，跟我对阿福一样，爱他，却饱受折磨，还连累了族人一起受难。洛尼，阿福确实做了很多错事，真的很抱歉，是我没有教好他。我是他兄长，这是我的责任。你们可曾想过，除了劈开四季杯，或许还有别的办法可以解咒？传说中有。
，但我们先前试过，根本就无效，不是吗？那是因为，我只传承了泽水的仙缘，没有传承他的怨念。就是我如何想着去原谅。也是没有办法的，但是刚刚婆娑树的记忆已经告诉我，只要传承者成为妖后，就有权宽宥妖族，解除万年诅咒。不要停。